interesting basketball is the basketball you play by rules and principles and not by set plays. In my mind, you should have some plays, some organized stuff, but then your players must be ready to read the defense and react to the situations that we'll see on the floor. Bien, simplemente quisiera expresar que en mi opinión lo más importante no son las jugadas, los esquemas que podemos tener como entrenador, sino lo más importante son los principios, son las ideas que inculcamos a nuestros jugadores para que ellos sí tengan uh, jugadas, pero sobre todo que sepan reaccionar, interpretar y aplicar los principios generales que les enseñamos. Uh, so that we will talk only about set, uh, half court offense against the zone. Así que vamos a hablar únicamente del ataque a medio campo contra zona. Some very simple rules. Algunas reglas muy sencillas. The, first, the general thinking is, I would like to move the zone because if we move the ball, the zone will react to the ball movement in order to create some gaps that we can fill with our players. El consenso es eh, que moviendo el balón, así vamos a conseguir lo que queremos. Movemos el balón, tiene que reaccionar la defensa, crearemos unos huecos y ahí podemos rellenar con nuestros jugadores. If we move quickly the ball, it will be much easier to have a, a slow reaction or a little delayed reaction by the defense and we must be ready to understand where the gaps are in order to flash cut from the weak side or penetrate with the ball. Si movemos el balón rápido podemos conseguir un pequeño uh, desfase en la defensa, en su reacción a nosotros y es ahí donde tenemos que saber interpretar los huecos que se pueden aprovechar para atacar. Now I would like to go over five, six things that I think will happen in any kind of offense against the zone. Quisiera hablaros de cinco o seis cosas que yo creo tienen que ocurrir en cualquier ataque eh, contra una zona. Okay. okay. The first thing is about dribble. We we all think we all understand that we have to dribble against the zone in order to penetrate the zone defense. Lo primero es hablar del bote, de driblar. Todos sabemos que tenemos necesitamos poder usar el dribbling para penetrar y meternos en una zona. I think that we must explain our players some very little simple things. The first one is if the zone is is set and we want to force the dribble to create something, we must point at one of the, of the defender of the first line. Hay varias cosas que tenemos que enseñar a nuestros jugadores sobre esto. Si queremos utilizar el dribbling para atacar la zona, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos, enfocar, tener como objetivo uno de los jugadores que está en la primera línea de la defensa. What I mean is if the zone is set, I don't want the ball handler to try to force himself between these two defenders because I want to be sure of two things. The first one that the ball will clearly come out with a good pass to the open man. And sometimes if I force myself in between two defenders, it might come out a bad pass, on to, a bad pass to the open man. Esto lo hacemos en primer lugar porque no me interesa que el jugador intente colarse entre dos defensores. En primer lugar porque lo que me interesa es que haya un buen pase de salida de ese jugador. Si se mete entre dos, eh, al, al estar los dos encima suyo, puede ser difícil que él haga un buen pase. And second, because I think it could be very interesting for us to establish some man-to-man -man situation attacking the zone. So if I force myself against the, one of these two defenders, he will surely be forced to play me. And somebody else will be forced, when he slides to the corner a little, to play that man. And we are already in an individual defense situation. Y la segunda cosa es que yo estoy intentando provocar situaciones de hombre a hombre. Al acercar ese jugador, acercarse a este, este le tiene que marcar hombre a hombre y lo más seguro es que otro que está a su alrededor también tendrá que salir a hacer hombre contra hombre. And you surely understand that maybe this could be a good matchup for the defense. Maybe that not that could not be a good matchup for the defense because maybe that's a good quick player and somebody's low must come out to guard him. So we never know. We might get a little advantage from this little adjustment that, that we force into the defense. Y al provocar esto, al forzar a la defensa que nos marquen en estos dos hombres, hombre a hombre, es posible que aquí sea una, un buen emparejamiento, que se pueda defender bien, pero posiblemente en el hombre de fuera no sea el caso. Igual tenemos un jugador rápido, eh, habilidoso, y el que sale a marcarle es un jugador más lento. Entonces posiblemente ahí podemos encontrar una ventaja a nuestro favor. It's completely different when the defense is moving toward the player. It's completely different. Now we have a situation where the defense is set and we just point at one of the two defenders. 
Now, the situation is completely different. Es diferente cuando la situación es la que tenemos ahora estática o cuando es la defensa que viene hacia el atacante. En este caso, estando ellos parados, señalamos a un jugador y nos dirigimos directamente con el balón a él. Imagine that now we are attacking a 2-3 zone, so the, the first guard is here guarding the ball. Imaginaos que estamos atacando una zona 2-3 y tenemos... Guard, excuse me. El primer base está aquí marcando a este hombre con el balón. The second guard is guarding the high post and the top of the key player. El segundo base está aquí defendiendo el poste alto y el otro jugador que se encuentra aquí. He's the last defender on the weak side of the zone. Este es el último defensor en el lado débil de la zona. So if we quickly swing the ball from both side to weak side, y si rápidamente cambiamos el balón de lado de balón al lado débil, and this player is ready to catch and square. Uh, trying to point at the, at the basket, y what will surely happen is that this defender must come here for maybe one second trying to stop him and probably at the same time this player will run at this offensive player. Y si este okay. jugador recibe en buena posición para tirar, se, se, se prepara, este jugador saldrá y posiblemente va a conseguir también que este jugador, este defensor salga corriendo hacia él. But anyway, at least one player will run at me, at least one. Pero lo seguro es que por lo menos uno de los dos saldrá corriendo, saldrá en carrera hacia el hombre con el balón. Swing it, move it. Okay. In this situation, what I think is very important is that we try to split the defense with the dribble, trying to get in between these two players, filling the gap that they're giving up to me. En esta situación lo, lo que yo encuentro importante es que intentemos dividir a estos dos defensores, que entremos con un bote intentando comprometer, comprometer a los dos. Because the most difficult thing for the zone defense is that they do not have individual responsibility. Porque lo más difícil para los que defienden en zona es que no tienen unas responsabilidades eh, particulares o específicas para cada uno. And we want to get advantage on this on dribble penetration. Y queremos aprovecharnos de la penetración del dribbling. When we reverse the side and they are not sure who's got to guard who. Cuando cambiamos el lado y ellos no están seguros quién tiene que marcar a ese. And second, we will see later on, we will want to take advantage of this on offensive rebounding situations. Y en segundo lugar, algo que veremos un poco más tarde es queremos aprovechar esto en situaciones de rebote de ataque. So we probably don't need to make a lot of drills on this, but just show the player the difference. The difference is when the zone is set and I want to dribble, I want to go straight against one of the players and force the matchup. Estos son principios que no hace falta quizá entrenar mucho, pero sí que los jugadores entiendan la diferencia entre el defensor que viene hacia él en carrera y los defensores que están parados. Eh, cuando están parados queremos ir directamente hacia ellos con el balón driblando. And when the zone is moving, because we are changing side of the ball, we want to split the defense using the dribble in between two players. Y cuando la zona se mueve, está rotando para adaptarse a nosotros, lo que queremos hacer es utilizar el dribbling para meternos entre dos defensores. This means that probably on the reverse, more than trying to attack the baseline, because if this one is a good defender, he will not, running at me, he will not give up the baseline. So I don't want, I don't want to force myself here and maybe just come into the weak side help and the defensive rotation. What I want to do on the weak side is try again to split the defense, getting in between the two players. Cuando estoy en el lado débil, no quiero irme hacia la línea de fondo, porque seguramente el que sale a defenderme es un buen defensor y va a saber cómo llevarme a, hacia abajo y habrá la ayuda del lado débil. Si no, lo que quiero hacer cuando recibo el balón en el lado débil es irme hacia el medio para intentar comprometer y confundir a los dos. I must know that if I go baseline, it will probably be for one, two dribbles, jump stop and jump shot. Si It's very difficult to get to the hoop go, uh, starting from the weak side and going baseline against the zone. Es muy difícil llegar hasta, hasta abajo de todo si empiezo en el lado débil. Como mucho me saldrán dos o quizá tres botes y tendré que acabar intentando una suspensión desde aquí. And you also see that if I go most of the times baseline, I will only have some passing lanes. If I try to split the defense in the middle between the two defenders, I will probably have more passing opportunities and trying to beat the defense that is rotating against me. También si voy hacia uh, la línea de fondo, cuando llegue aquí tendré pocas líneas de pase, pero en cambio si voy por el medio intentando dividir a estos dos jugadores, 
tengo más posibilidades de pase. Otras situaciones donde es importante el drible es, dribbling es cuando queremos sobrecargar un lado en el cual yo puedo ir botando hacia aquí, baja ese jugador y estamos ob obligando a la zona a adaptarse a nosotros y venir hacia aquí, me marcho y entonces el otro jugador vuelve a ocupar ese espacio. En todas estas situaciones, creo que el jugador que está manejando el balón debe aprender a entender quién lo está guardando por una simple razón. Creo que en estas situaciones es importante que el jugador que esté llevando el balón, que esté driblando, pueda entender quién es el que le está marcando a él. Let's say that we are attacking a 3-2 zone. So, top of the key player, wing player, low post player. We're just attacking three defenders of a 3-2 zone. Estamos atacando una zona 3-2 y tenemos aquí el jugador, estos tres jugadores blancos en su posición. Okay. You surely understand that it's different. If I dribble the ball and I overload this corner and they exchange the defense. So he goes back and he jumps to me. Hemos de this entender. is the first possibility that the defense has. I dribble on the weak side and they come like this. Hemos de entender que si yo vengo driblando hacia este lado para sobrecargar este lado, eh, es diferente, por ejemplo, si ellos cambian y este jugador sale a buscarme y este se queda aquí protegiendo atrás. It's different if I dribble the ball and they slide down to the corner of the wing and they come up with the point of the uh, with the point of the zone on me. If they overshift the zone this way, it's completely different. Y es totalmente distinto que si hacen lo que acabáis de, acabáis de ver, ese Two baja more y el jugador Both que está aquí match. sigue el balón. Son dos situaciones totalmente diferentes para el atacante. Uno aquí, uno aquí en el aero y uno aquí en el poste bajo en defensa. In the first situation They, okay, they come regular. We force the big men to come out to the corner. En esta primera situación okay. estamos obligando al hombre no, no, alto no, no, no. a salirse okay. a la esquina. Okay. So now the, the, the defense is completely covering the, the situation on the ball side and he's ready, okay? He's ready on the reverse. So if we have another player here, a fifth, uh, un quinto jugador aquí a la... Entonces, Aquí, en, en el poste alto o la defensa se ha adaptado totalmente al lado del balón y estamos preparados, si podemos entonces, cambiar de lado. Okay. Y así, boom. El balón Or pasa. Side. You see, we have a, one, a clear one-on-one -on -one situation. Y podemos, the two big men were overshifting to the ball side corner. Y podemos encontrarnos con una buena situación de uno contra uno porque los hombres grandes han estado uh, en este lado ayudando con la defensa. If we, if we dribble the ball on the side and they just slide down the wing. Si pasa lo segundo que viene, viene driblando el jugador y se okay. quedan con ellos. You see the difference now. Podéis ver la diferencia we, ahora. We have done nothing different from before, but just because, because they have rotated the zone defense like many teams do on defense. When we reverse, stop. Now we have a big man running at a forward or a guard on the weak side. So we still have the one-on-one -on -one situation that we saw before, but now it's a much better matchup for us because we have a quicker player against a slower player. Aquí podéis ver que nosotros como atacantes hicimos lo mismo que hicimos antes, pero lo que cambia es la reacción de la defensa. Al seguirnos ellos en este lado, resulta que la combinación que tenemos en el otro lado es distinto, donde tenemos un jugador posiblemente más rápido, un alero, que está siendo defendido por un hombre más alto, quizá más lento, que viene corriendo, viene en carrera a taparle. So again, I don't want to spend much time on this thing that is just a little thing. But I want my players to recognize the situation and to have instruction whether to do if they just switch, boom, get it stay, stay with me, stay with me, here. I see, I see. No quiero pasar okay. mucho tiempo hablando de esto, pero simplemente yo quiero que mis jugadores sepan identificar, que ellos sepan la diferencia entre lo que deben de hacer cuando pasa esto. Porque, uh, because for example, if they play the regular zone like this, That could be a good situation on the weak side to post a big man against the forward. Porque si lo hacen así, esta puede ser una buena situación para tener a un hombre buscando la posición en el poste. If they move the zone that way and they leave the forward here, and I am a forward too, maybe stronger, a player like Paspali, what I could do, for example, is when they reverse, I have a taller forward here trying to post 
this man here. So this might be an opportunity. Una posibilidad es que cuando se lleva la zona para allá, si aquí tengo un alero pues, más fuerte que el que me está defendiendo, yo puedo aprovechar cuando rota el balón para acercarme aquí y buscar la posición para jugar uno contra uno en el poste. Different if they send this man to the corner and they rotate the zone defense, we have No, no, no. Es muy distinto si sí. ellos nos siguen en esta manera y hacen la rotación de la defensa. Como vimos antes, es totalmente distinto porque en este caso hemos dado la vuelta al balón al lado débil y entonces tenemos otra situación. Lo importante es que el hombre que esté driblando el balón que sepa interpretar y saber lo que debe de hacer contra cada una de estas situaciones. The same situation, ponete en uh, posición de base, aquí. Bueno. Enfrente. Enfrente, muy bien. Bajo, ok, bueno. The same situation, if we try to put, uh, take the ball out from the corner, many teams just pass and go. La misma situación si intentamos Come, sacar el balón desde las... La esquina. Muchos pasan aquí y el jugador se marcha. Right? Keep going, keep going. Stop. There. Now, if I dribble the ball out, again, two things might happen. Maybe he will step back and he will get me. Si yo okay. me salgo de la esquina driblando, pueden pasar o dos cosas. O bien ese hombre se va hacia atrás y me coge el que está arriba. Or I dribble up and because they are afraid of my shooting of my shooting from here, he will, cap, he will keep coming with me and he will rotate the defense opposite. O si salgo driblando, igual tienen miedo de mi tiro porque soy un buen anotador y este jugador va a quedarse pegado a mí y habrá un uh, desplazamiento de los demás en esa dirección. In this case, I'm taking out from the corner the big man. So maybe it could be very dangerous for the defense if somebody else comes back to the corner, either the forward or the big man, and we force back the ball to the same side where he's coming from. En esta situación estoy obligado, estoy sacando al hombre grande de esa esquina, de ese rincón. Entonces, quizá puede ser peligroso para ellos si uno de nuestros hombres se, se mete en ese hueco, el, el pivot o un alero, para pasarle el balón de nuevo al mismo sitio donde estuve. Okay, many teams you see uh, in different games, they run this kind of uh, uh, overloading and re-overloading the corner. Just because they are forcing with the dribble the defense to rotate, and so they keep giving the ball to the same side where it's coming from. I meet muchos equipos que hacen esto, constantemente están intentando sobrecargar un lado, sobrecargar un lado. Salen de la esquila y vuelven a pasar al mismo lado a un jugador que ha entrado para recibir. Uh, again, I don't want to go over set plays. What I want to point out again is the rule. The player, the principle. The player must understand when he's dribbling out the ball who's facing him and how he can get advantage of the rotation of the defense. Una vez más os digo que no quiero enseñaros o no estoy intentando explicar jugadas fijas, sino estoy intentando expresar principios. Estamos hablando de la importancia del hombre que está driblando, que sepa exactamente quién es el hombre que está eh, encima suyo, que está ocupándose de él. So, just two, three little things that are very, very common, but I think we have to emphasize with our players. Dos o tres cosas que creo que son muy importantes, pero que tenemos que enfatizar con nuestros jugadores. Like in any offensive situation, never watch the player that you want to pass the ball to. Como en cualquier situación de ataque, nunca hay que mirar o estar observando al jugador al que queremos pasar. Second, if you want to try to pass the ball to the low post, it will probably be easier if you fake the pass to the corner and you force maybe the defender to step out. Explícale sí. eh, eh, En segundo lugar, si queremos pasar un balón adentro al pivot, es mejor empezar con una cinta de pase para que el defensor reaccione. Exacto. Sale un poco reaccionando y entonces nos so, puede dejar la, la vía abierta para pasar a pivot. So that if he wants, if he wants to anticipate the, uh, the pass in the corner just a little bit, this this one might be open. Si él quiere anticipar ese pase a la esquina, una buena finta hace que él se mueva y entonces nos puede dar vía abierta para pasar a pivot. Sorry. Perdón. Same thing. If we want to try to close more the defense. 
we fake the ball inside, maybe they will just collapse a little more and we might have somebody open there for the shot or here in the corner. Lo mismo si queremos hacer que la zona se cierre, podemos hacer una cinta hacia adentro y entonces posiblemente ellos se colapsen para proteger eso y entonces tenemos un pase o arriba o al lado para quizá un tiro abierto. Same thing in the high post. If we have a high post there, lo mismo en el poste alto, si tenemos un poste alto aquí. In this situation, surely if I fake the high post, what will probably happen, you see a little step, so that guy will be probably a little more open. En esta situación, si hago finta al poste alto, ese seguramente bajará un poco y posiblemente pueda pasar yo a este jugador de aquí. Again, if I fake this one, maybe we'll just step a little bit, so this one might be open. Y si hago la finta arriba, pues puede ser lo contrario y puede quedar abierto el hombre del poste alto. But it's very important that we stay square to the basket so we are ready to shoot or trying to penetrate and we don't watch the player that we think will probably be open and will be the receiver. Es importante estar en posición mirando hacia la canasta en posición de amenaza para uh, uh, también estar preparado para lo que sea y no mirar al jugador donde pensamos que vamos a hacer el pase. Your players must know that every time they receive the ball, they must be in a shooting position, they must be square to the basket, and they can use the ball fake to, to force the defense to move a little bit and leaving somebody else open. Por eso hay que enfatizar con los jugadores que siempre que reciban, que estén mirando la canasta en posición de tiro y que estén preparados para hacer fintas a un lado o a otro para provocar ese movimiento que deseamos. And I think that it's very important when we attack the zone to uh, explain our players how important it is to use properly the skip pass. Skip pass is probably with the three-point line that they have put in the last 10 years. The skip pass, whether you attack man or zone, it's very, very important. Y también es importante que nuestros jugadores sepan la importancia que tiene el pase de lado a lado. Es algo que ha incrementado en valor para nosotros desde que se usa la línea de 6.25, el pase que puede ir de un lado a otro con rapidez. And the most effective skip pass is the skip pass that is uh, uh, thrown diagonally towards the baseline. Y el pase eh, de lado a lado más uh, eficaz o más peligroso es aquel que se puede hacer en diagonal hacia la línea de fondo del lado contrario. So, for example, uh, front, front, come here, okay. For example, that guard, if he just moves a little bit to the corner, I can just skip the ball there, por trying ejemplo. to force him, trying to force the defender to watch behind his back. Por ejemplo, en este caso, un pase a este jugador obliga al defensor a tener que estar mirando por encima de su hombro. Okay. Bueno, roda el balón, roda. Or, for example, if this guy, exactly, if, he, if this guy is on the foul line extended and it's going to be played by him, he can go back door fading to the corner, so this pass could be very, very effective against the zone. Just sending somebody behind the, the, the shoulders of the defense. Uh -huh. Bien, o por ejemplo, si empieza jugando aquí la extensión, la línea de tiro libre extendida puede hacer una puerta atrás para irse abajo a la línea de fondo a la esquina y este es el tipo de pase que in nos interesa que haya gente moviéndose detrás a las espaldas de los defensores. Or maybe even if they don't rotate the ball in the proper way, no no, give it back here, high post, boom, and then swing to the back to the weak ejemplo, side. Esta Still using the skip pass that is very very important. Esta combinación de un pase al poste alto y el poste alto al otro lado, este pase de lado a lado es muy importante. And it's very for what I, for the players that I had in my teams, it's very important to teach them to throw the skip pass in the proper way because most of the players have the habit that once they put the ball over the head, they keep putting the ball behind their shoulder so they get off balance because they raise their back and they just straighten up their legs so the skip pass will curve instead of going straight to the player Es importante también que sepan hacer bien según los jugadores para mí fue muy importante necesario enseñarles porque a veces reciben el balón y quieren hacer ese pase se inclinan demasiado y entonces cuando hacen el pase en vez de ser un pase plano resulta que es un plase, pase bombeado y tarda más en llegar And believe me it's not only young players also senior players, pro players, just because they think that it's an easy pass, they come here with their legs straight enough because they know that from here they will not shoot. So they play like this and when they play, when they pass the skip pass, the pass becomes a little bit slow. Even if it doesn't curve too much, it's slow. 
So that gives time to the defense to react. Y esto pasa no solamente con jugadores jóvenes, sino también con los profesionales, los de la alta, la, las más altas categorías, que ellos sabiendo que es un pase fácil, sabiendo que no van a tirar, están erguidos, están rectos, empiezan a hacer el, el pase y no lo hacen correctamente. Y entonces, aunque no sea muy bombeado, es mucho más lento y por lo tanto la zona tiene tiempo de adaptarse. The second thing about spacing is never play in a position where a defender can guard at the same time two offensive players. So basically, never play too close at each other. Otro aspecto del espaciado, del espacio en el juego, es nunca ponerse de manera que un defensor pueda cubrir dos atacantes a la vez. En otras palabras, no estar demasiado cerca el uno del otro en el ataque. For example, we are attacking the zone and we have overloaded the weak side, like in this situation. Por okay. ejemplo, estamos atacando la zona y hemos sobrecargado el lado débil, como en esta situación que vemos ahora. If, if myself and him we stay too close, si él y here, mi compañero y yo nos acercamos demasiado, he will probably be able to cover two offensive players at the same time, helping the big man a little higher, poquito más alto, okay? Helping the big man to stay a little closer to the basket and protect. Este jugador podrá uh, marcar a los dos jugadores que tiene aquí atrás porque están cerca y eso permitirá que el pivot pueda estar más disponible para ayudar en el centro. If I spread the floor, coming a little higher, when the ball is reversed, he's got to come and play me. And so here we see we have spread the floor in the proper way, and we we must force the big man if he wants to cover that player to come out. So again. Spreading. En cambio, si me distancio de él y recibo el balón, este jugador tiene la obligación de marcarme y no hay nadie allá. Por lo tanto, el hombre alto tendrá que salir y una vez más estoy obligando al equipo, a la zona, a abrirse y a separarse. Si tenemos dos jugadores, uno al poste alto y uno arriba, si jugamos en la misma línea, él probablemente estará capaz de jugar con sus manos out to cover giving me a doubt whether to pass him or me. Y si estamos los dos en línea, este defensor con los brazos abiertos puede o bien marcar a los dos o por lo menos darle una duda a este de si debe de pasar a uno o a otro. If I put myself in this position that is not in the same line with my teammate, I will force this defender to make a choice. Either he's got to play this one because he doesn't want the ball to go into the high post or he must see me behind him and he will do this and you see and it's a little more difficult for him to cover both players and so now he might be able to try to seal him and get this ball here en cambio si me vengo aquí ya no estoy en línea con mi compañero esto obliga al defensor a comprometerse o bien tiene que evitar que entre el balón al poste alto o bien tiene que salirse un poco para estar pendiente de los dos en este caso el hombre del poste alto puede buscar la posición y recibir arriba debido a este a esta situación del defensor but if for some reason the high post is stepping out of the circle here we got more room for my teammate to step in the middle and he can either play medium and try to force himself in the middle for another reason because if he comes middle and he forced that defender to play him probably on the other side oh, exactamente bueno here we open up the skip pass to the corner behind the defense as we said before entonces si el jugador del poste alto juega más arriba le permite Outside, uh, fuera, fuera del 625 permite que el poste bajo pueda subirse al taco e intentar ganar la posición dentro si su defensor está con él obviamente nos va a dejar libre ese hombre de allá para poder hacer un pase de lado a lado para uh, intentar un tiro so spacing is very important not only for the outside players, the perimeter players. Spacing is very, very important also for the inside players, who usually are not as good ball handlers like the perimeter players. So we must help them to find the better position to play with the ball once they get it. Estos espacios, el, el posicionamiento, el cuidado de los espacios es importante para todos los jugadores, pero no solamente los del perímetro, sino también los de dentro, que no suelen ser tan buenos con el balón, tan habilidosos, y es importante que nosotros les ayudemos a ellos a respetar las distancias para poder aprovecharse al máximo de sus habilidades. Uh, now, two, three things about big men, what they have to do against the zone. Dos o tres cosas acerca de los hombres grandes, los hombres altos y lo que tienen que hacer en la zona. Bueno, I think that the most important thing is to give them 
and a, a clear idea of what to do against the zone. And, yep. I'm sorry, go ahead. Lo más importante es darles una idea muy clara de lo que tienen que hacer contra la zona. And understand one of these two things. There are big players who play better if they have contact with the player. I mean, with the defensive player. I mean, ball is there, for example, they pass and cut. There are big men who are better if they get the open space, they try to catch and shoot, and players who are much better if, it, if they just run at one defender and try to seal him, try to get advantage of what they're doing on, the, uh, on defense. Una cosa importante tener en cuenta es que los hombres altos hay algunos que son mejores eh, atacando cuando reciben el balón en contacto con su defensor. Jugadores que van hasta abajo y buscan la posición, ganan la posición y están en contacto con su defensor. Mientras que hay otros jugadores que funcionan mejor cuando buscan un hueco y reciben el balón con un poco de espacio alrededor suyo. Generally, I prefer that if they get the ball, reverse and cut, instead of going just to the box, and giving up a position because once they come here they will probably get pushed and they will be forced to step a little out of the paint I'd rather see my defense my offensive player do this pass cut watch the middleman of the defense that is trying that is trying to go to the ball and try to go just against him and reverse pivot and try to get first this position and then maybe there is a little if there is a little bit pushing he will probably be able to catch it here but not far away yo prefiero que mis hombres altos cuando hagan el pase y corten a canasta en vez de irse directamente al taco donde el defensor si les empuja ya les desplazará un metro o dos de donde querían estar, yo prefiero que ellos vayan directamente a la zona de la canasta, busquen la posición aquí, hagan un pivote y entonces si llegan a empujarle acabarán donde justo donde queríamos que estuviera. Frente, frente bajo, ba uh, bien, casi. Because when we are moving the ball, the ball, remember, the ball is moving quicker than the players. Hemos so if I catch it, swing it and cut it, now you see the defense is moving. I want always to point at the middle man of the defense, not the side man. The middle man of the defense go into him and reverse pivot and try to get the position inside. Recordemos que el balón se mueve más deprisa que los jugadores, entonces cuando ocurre esto y están en movimiento, yo no voy hacia el jugador que se está desplazando hacia allá. Busco el hombre del medio y es aquí donde hago el pivote y le engancho en mi espalda y entonces pido el balón. But again, go back to the little thing and the execution. It's completely different if I catch the ball from the wing. En frente, en medio, bueno. It's completely different if I catch with my legs straight enough. I throw the pass and now I bend myself and go and I waste two seconds. Instead of doing this, catch it, passing and moving together. Pass and move together. It's not catch, watch like Frankenstein Jr., pass, And go. It's too slow. Too Re slow. Recordemos los pequeños puntos, los pequeños aspectos de la de la ejecución son tan importantes. No es lo mismo recibir el balón y moverme, eh, recibir el balón recto de pie y eh, pasar. Entonces es mucho más lento. Sino lo importante es que los jugadores estén acostumbrados a jugar flexionados. Reciben el balón, pasan y pueden estar en movimiento incluso al mismo tiempo que el balón. Entonces, si no, si están erguidos, cuando pasan el balón, no están flexionados, caminan como Frankenstein y estamos perdiendo tiempo y les permitimos a la defensa que se adapte. Second thing about big men is getting advantage of the baseline. We said before. Una segunda cosa de los hombres altos es el, la línea de fondo y aprovecharse de la línea de fondo. We said before that this position is very, very important. I think that many, in many, many, many situations, instead of working and fighting for the middle post position, it could be very effective against the zone trying to catch the ball here, in this position, which is behind the defense and will force the second line of the defense to stay close to the baseline, open up enough room for the other players. Todos sabemos la importancia de conseguir una buena, una buena posición aquí, por ejemplo, en el poste bajo, en el taco, pero trabajando contra zona, yo creo que es muy importante venir, traer al jugador a un lugar más bajo que así obliga a bajarse la defensa y nos crea más apertura, nos deja la cosa más despejada. But again, we must teach our players to play 
with contact back to back to the uh, back to the basket or with no contact i think that this position is a no contact position i don't want my player to play here with his back to the basket because he's got no place no place to go Bien, es importante por eso uh, enseñarles a jugar con contacto y sin contacto. En esta posición en concreto, en esta posición, yo no quiero que él esté aquí con contacto, que esté con uh, su espalda a la canasta y un defensor, porque no tiene dónde ir, tiene sus opciones cortadas. I'd rather see my player in this position to play with his back to the baseline like this, trying to receive the ball on the outside hand and being able to do one of these two things, of these three things catch it and square for the jump shot okay if the defender is late and tries to anticipate this pass pivot foot boom and go power move on the baseline and third squaring up and see which side cut here here there I mean forcing the defense to step to the baseline dropping down all the defense So if you drop down the, the baseline, baseline line of defense, the first line, either they come back and they open up the three-point shooting, or if they stay up on the shooters, they will leave a big gap here in the middle. Lo que prefiero para mis jugadores cuando están aquí, en vez de estar de espaldas a la canasta, como hemos dicho, que estén en esta posición para poder recibir un pase aquí, y cuando reciben tienen tres posibilidades. Una es recibir y ponerse de cara a la canasta para una suspensión. O bien, si este jugador está intentando negar el pase, poder, si reciben, entonces pueden meterse hacia adentro para una entrada fuerte o un pase a otro jugador. Y si no, recibir el balón, pivotar y buscar el pase a un jugador que puede estar en el poste alto o en el medio de la zona. En esta situación, al jugar aquí abajo, obligamos a los defensores de atrás a bajar y al bajar ellos se despeja o bien el medio porque los de arriba no han bajado o si los hombres de fuera han entrado para ayudar, nos permite un pase a la zona de 6.25 para un triple. Now let's talk quickly about screening. Screening, I think, is very effective against the zone, as you all know. Y ahora vamos a hablar de la importancia de los bloqueos. Sabéis todos la importancia que tiene el bloqueo en el ataque. Para, para, Bueno. So many times, no, no, el balón está en posición de alero. Bueno. Okay. Ahora, now the offense does a very common movement. They reverse. And they reverse the ball. Ahora el ataque hace un momento muy and they, normal. And they run a baseline cut for a shooter. Okay? Bien, hacen un movimiento normal de pasar el balón por arriba y buscan aquí un tira, un tiro para el jugador que ha cortado por la línea de fondo. Caminando. Okay? Now we just walk through it. Bien, caminando. vamos a hacerlo ahora andando, caminando. What I want to tell my players is something that I hope makes it clear for them. So that we don't waste offensive fouls. Lo que quiero le digo a mis jugadores es intentar hacerlo, decírselo muy claro para que no perdemos algunos ataque, algunas faltas, para que no para no provocar faltas innecesarias. Okay. Hacemos, uh, we do the very the, mo the easiest situation. So now the zone is moved on that side. Okay. La zona estaba en ese lado. Ball is swing. Hay un reverso del balón. They're coming. Okay, now I must screen the last man of the zone in order to free my teammate in the corner. Yo lo que tengo que hacer es un bloqueo al último hombre de la zona para que mi compañero pueda llegar aquí desmarcado. And one of these two things will happen. Either he will just step into me, so I I screen him, and then I will roll as you like it. Una una de dos cosas puede pasar. O bien le hago un bloqueo y entonces me abro para pedir po posición. A pedir balón. Or he will probably start fighting the screen, trying to go over the pick. O intentará probably. él luchar y pelear conmigo para pasar por encima, por arriba de la pantalla. So I want to make it very clear to my players: if this guy is trying to force the screen, I don't want to get in foul trouble. I don't want to turn the ball over. I give up the screen. Entonces okay. les enseño a mis jugadores que si este jugador, este defensor intenta pasar por encima, yo no quiero provocar una falta mía y perder esa falta. Entonces yo le voy a, perdón, le voy a dejar, dejar pasar por encima. Again, 
I try to set the screen in the best way I can. And if he fights the screen, I don't want to move it. I let him go, and what I want to do is try to get advantage of this gap in the, on the floor in the middle of the paint. Así que si él está pasando por encima, yo no quiero a, a hacer una falta, pero lo que sí voy a hacer en ese momento es intentar aprovecharme del hueco que queda debido a su marcha. So what I will do, I will step, I will let him go, I will step against this man who is trying to come against me. So we have, we have two bodies going one against the other, and once I point at him, I try to reverse pivot against his body, trying to get open, not only for this pass, but more, more exactly, for, for this pass. Okay? Entonces he intentado poner el, el, el bloqueo lo mejor posible, pero no ha funcionado. Entonces, este okay. jugador que está Caminando. viniendo aquí para un poquito, ayudar... Un poquito más cerca de él, cuando se mueve, cuando se mueve la defensa. ¿eh? No, estoy hablando con los, con los sí. hijos, perdón. Este jugador que viene hacia él para sustituir a... A, a ver, okay. ¿lo hacemos? ¿Sí? Okay. Caminando, ¿eh? Bueno, caminando. Bien. ¿Vol? Este jugador ha intentado bloquear y se le va el hombre. Entonces lo que él hace es ir a buscar el contacto con el otro que viene a sustituir al que se ha marchado. Hace un reverso, coge la posición y busca en primer lugar el pase desde el poste alto, pero más importante es el pase que puede venir de ese jugador ahí. And the, the passing line, create the passing line is the most important thing Be, for Look at this. Y lo más importante es crear el pasillo de pase. El, el... I see, I see this guy is fighting the screen. I don't want to turn the ball over, I said. I don't want to commit an offensive foul. But now I want to e execute in the proper way. So what I will do is have a little banana cut, like the Americans say. That means that I will move towards the ball, like this. Okay? So now I will reverse pivot on his inside shoulder what i call the inside shoulder is the shoulder closer to the baseline so if he starts fighting me over the top when the ball is going down there i will seal him and i'll probably be open here or for the lob here throw it to the corner of the okay down there go okay catch it boom and possibly dunk it lo importante la, lo importante que vemos aquí es la como hemos dicho la ejecución se me ha pasado entre habla español nosotros hacemos caminando entre, entre este hombre ha pasado la pantalla y entonces el jugador hace un poco en forma de plátano se va hacia arriba y engancha su su hombro con el hombro interior del defensor así si el defensor intenta ir por arriba al hacer el pivote al enganchar a su defensor resulta que él tiene la posición ganada por debajo y un pase le puede llegar perfectamente aquí para un mate o una bandeja if i go just straight I let this guy go, and I just go straight, you see, and then I try to reverse pivot, pass the ball there, I try to reverse pivot, it's much easier for him to play me on the top side, mm -hmm. okay, and I give up an easy passing line for my teammate, and so it's very important that you go banana, you circle a little, you circle because he will surely go over the top, he doesn't want to play you on the baseline, he wants to play you this way, so you go, he's coming, reverse pivot, you open up the baseline, here or from the corner. Si en vez de hacer este pequeño giro en forma de gancho de plátano voy directo, cuando llego aquí él ya tiene lo que quiere que es estar encima, al dar la vuelta me tiene cogido, en cambio si hago el movimiento como os he dicho yendo hacia arriba y le engancho con el hombro aquí yo ya puedo ganar la posición aquí mucho mejor la última uh, the last thing I'm sorry the last thing about screening lo último acerca de las pantallas so if I come here I want my player to set he just reads the position of the defense so he's got him he's a good shooter so he must be played I just go and I set the screen like this I square so that he cannot wait a second I square so that he can't come right away over the top, okay? Importante para este jugador saber poner bien el bloqueo. Él tiene que leer el defensor, viene aquí y se planta de manera que queda bien abierto y que este jugador no puede pasar por encima. But I want my player, my screener, to set the pick with his outside shoulder. I don't want to set the pick right in the middle like in a two-on-two, -two, man to man situation. Now we are attacking the zone. I want to set to screen this man with me, with my outside shoulder. Okay? Bien, en esta situación, al contrario de un 2 contra 2 normal, lo que yo quiero es que mi pantalla, el, el, bloque, el que está bloqueando, le haga el bloqueo con el hombro. No quiero que lo haga con el pecho como 2 contra 2. 
sino que se esté en esta posición con su hombro uh, parando al otro jugador. Why we want to set this, the screen with the outside shoulder? ¿Por qué queremos usar el hombro exterior para hacer el bloqueo? Because the defender has only two choices. Either you force the screen over the top. So if he forces the screen over the top, it's my responsibility to go shoulder to shoulder and force him just to follow me. Okay? I don't want to let him go through. But it's my responsibility in this case because we are playing two against one. So, porque I'll... tenemos dos posibilidades. Una es que pase por encima y de esta manera es responsabilidad de la, del jugador con el balón de pegarse bien hombro a hombro con la pantalla para que este jugador no pueda ir por delante suyo, sino que le tenga que ir por detrás, enganchado detrás. So now I will force probably a weak side help, otherwise I will go into the paint for a jump shot. Y, y aquí obligo que salga este a ayudar del lado débil y si no, me vengo aquí a tirar desde esta distancia. So either I shoot or pass or my man will roll inside behind the defense, okay? You go for the lob, you get ready for the shot, whatever we want. Y entonces okay? desde aquí tengo varias posibilidades, el pase allá, tengo el pase allá, este me continúa y se mete por detrás, tengo un lob al pivot de allá. Or the defender will step back. O si no pasa por encima el defensor dará un paso hacia detrás. Okay. So now what what should I do? I should stop behind the pick and probably take a three point shot from here. Y ahora lo que debo de hacer entonces si hace eso mi defensor es pararme aquí y tirar seguramente un triple. But look. Inside. Defender. Defender. Bueno. Inside. Okay. Bueno. If he plays, if he sets the screen in the regular way, like when we are two on two. Si pone so, la pantalla normal, como se pondría normalmente en un dos contra dos. Okay, okay. With his middle of the chest right across his shoulder. Con okay. su, su pecho en línea con el hombro del, del defensor. Going backwards, the defender will give up maybe what? Half a foot of distance. Okay. Entonces, si el defensor da un pa, se mueve hacia detrás para ir por detrás, está dando, está eh, cediendo poco terreno, está cediendo una cosa así. Now, if he screens with his outside shoulder, okay, and he decides to go backward, see how much more room he gives up to go behind. I don't know if it's clear. No sé si queda claro, pero si está usando el hombro exterior para hacer el bloqueo, cuando ese defensor se retira para ir por debajo. Entonces está atrasándose mucho más que si el bloqueo se hubiera hecho en medio del pecho. Bueno, muchísimas gracias a los jugadores y a Eddie que ha hecho un, un gran trabajo. Eh, nos encontramos mañana. Adiós.